আমার প্রশ্ন তো একটু ভিন্ন ধারার হয় কারণ জানেন আমার আপনাকে নিয়ে অনেক প্রবলেম আছে আপনি আমার বাপ আসে বসে আছেন আপনি না থাকলে হয়তো বা প্রোগ্রামটা আরো ভালো হতো যাই হোক ইমরুল ভাই খুব ভালো লাগছে আপনি স্টুডিওতে আপনার সাথে আড্ডা দিয়ে ভালো লাগছে আর আড্ডাই তো দিলেন না দিব দিব আচ্ছা বেশ যা দিয়েছে সেটা আচ্ছা ইমরুল ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তো আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশি প্লেয়ারদের মধ্যে এবার বিপিএল এ সর্বোচ্চ রান করেছেন আপনি সো ফার হ্যাঁ সো ফার এখন পর্যন্ত চমৎকার আপনি খেলেন আপনাকে নিয়ে কিন্তু একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব বড় একটা গ্রুপ আছে যেটা আমি জানি সবাই বলে ইমরুল ব্রো আপনার খুব পাগলা সাপোর্টার আছে সো সেই বিষয়ে আপনার কি মতামত আপনার কেমন লাগে যখন আপনাকে নিয়ে কথা বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে নেগেটিভ আছে পজিটিভ আছে টু বি অনেস্ট আসলে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে এত ইনভলভ না আমি সবসময় একটা কথা বলি যে আমাকে কে আমাকে নিয়ে কে কী বলছে বা কে ট্রল করছে আমি দেখি নাই আমাকে মানুষ যখন বলছে যে আপনাকে নিয়ে ট্রল করেছে আমি আসলে কখনোই দেখি নাই যে আমার নিয়ে কী ট্রলটা বানিয়েছে তাই হ্যাঁ তো এটা হয় সব থেকে বড় আমার আমি বলি আমার জন্য পজিটিভ সাইড কারণ আমি এই জিনিসটার থেকে ইনভলভ খুব কম তো আপনি যখন এই জিনিসটা থেকে বেশি ইনভলভ থাকবেন আপনার অনেক জিনিস আপনার ভিতরে আসবে নেগেটিভ পজিটিভ জিনিসটা আসবে এটা খেলার জন্য অনেক মানে খুব একটা বাজে একটা ইম্প্যাক্ট হয় আমার কাছে মনে হয় যদি আপনি ভিতরে নিয়ে নেন নিজের ভিতরে প্রেশার নিয়ে নেন তা আমি এই জিনিসটা নিই না আসলে দেখেন আজকের দিন আজকেই শেষ হয়ে যাবে আগামীকালকে আবার নতুন দিন আমি এই সবসময় এটা বিলিভ করি আজকে যদি পারফর্ম না করি নেক্সট দিন কিন্তু আর একটা দিন শুরু হবে আবার নেক্সট দিন পারফর্ম করলে পরের দিন মানুষ ভুলে যায় তো এই জিনিসটা মানে সবই সব থেকে বড় জিনিস এবং এই জিনিসটাকে আমি সবসময় চিন্তা করে আমি সামনের দিন মানে দিকে চলি তা আমার কাছে মনে হয় যে আসলে যারা করছে তারা যদি মজা করে মজা পেয়ে থাকে এনজয় করে থাকে করো অসুবিধা নেই আমার কোনো সমস্যা নেই এটাই প্রাপ্তি মাঝের উদ্দিন অমি স্টার পাইল এবং অবশ্যই ইমরুল কায়েস এবং আমি অমি আপনি আমার সাথে একমত হবেন অমি ব্রো আমি মাহাদি ব্রো আমরা ব্রো গ্রুপের সদস্য হলাম আজকে দর্শকদেরও বলতে চাই যে আপনারা যদি মনে করেন যে ইমরুল ব্রো একটা ক্যারেক্টার অবশ্যই সেটা বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ক্যারেক্টার ইমরুল কায়েস আমাদের সাথে আছেন এবং সেই ক্যারেক্টারের সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি যে আমরাও ব্রো এবং সেই ব্রো হয়ে আমরা গর্বিত মাঝারের জন্য আমি কি বলবেন টু বি অনেস্ট যেটা ইমরুল ভাই বললেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে হতো এতভাবে যদি আপনি ইনভলভ থাকেন তখন কিন্তু আপনার মেন্টালি একটা আপনার খেলায় এফেক্ট পড়বে সো অনেক দেশেরই প্লেয়ার আছে সেদিন স্টিভেন স্মিথ একটা খুব ভালো কথা বলেছেন যে তিনি যখন ব্যাটিং করছিলেন তো ক্রাউড এইটি থাউজেন্ড ক্রাউড তাকে বু করছিল বাট তিনি তাকে যখন প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন করা হলো যে আপনাকে যখন বু করছিল আপনার তখন কি ফিলিং হচ্ছিল বলছে কখন বু করছিল আমি তো কিছুই শুনিনি সো দ্যাট ইজ দ্য ফোকাস অফ আ ক্রিকেটার শুড বি অ্যান্ড ইমরুল ভাই যেটা বলেছে আমি এটার সাথে একমত দেখেন ভালো মন্দ মিলেই সমাজ কিন্তু আপনার আপনাকে কেউ ট্রল করবে কেউ মজা পাবে কেউ আপনাকে আপনার উপর হেসে মজা পাবে বাট দিন শেষে কিন্তু তিনি ভালো খেললে কিন্তু আলটিমেটলি সবারই ভালো লাগে হয়তো কেউ বলতে পারবে না যে ইমরুল ভাই ভালো খেললে আমার ভালো লাগে ভালো লাগে না ইনফ্যাক্ট যখন ইমরুল ভাইয়ের ব্যাটে রান থাকে তখন আসলে গোটা বাংলাদেশই হাসে গোটা বাংলাদেশই খুশি হয় এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানান ধরনের প্রচার প্রচারণা চলে একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি যদি কথাটা না বলি শুধু বলি যে একজন এই সমাজের মানুষ হিসেবে এটার ইম্প্যাক্টটাকে আপনি কিভাবে দেখেন না অবভিয়াসলি দেখেন এটা আসলে মানুষ বলে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে দুই রকম মানুষ আছে আমাদের সমাজে একজন মানুষ হচ্ছে যে আপনাকে ভালোবেসে যখন আপনি পারফর্ম করবেন না ওই ফিলিংস থেকে আপনাকে বাজেভাবে ই কমেন্টস করবে আরেকজন মানুষ হচ্ছে আপনাকে জেলাসিভাবে কথা বলবে সো এই দুই রকম মানুষ আসলে কে কীভাবে নিচ্ছে এটা তো তাদের ব্যাপার আমি আসলে আপনাকে আগেও বললাম যে আমি এইগুলো নিয়ে এতটা বদার না আসলে আমি সবসময় চিন্তা করি যে আমার খেলা আমাকে খেলতে হবে আমার খেলা আর কেউ খেলে দিবে না মাঠের খেলা আমাকে খেলতে হবে আজকে ভালো খেললে আমাকে মাথায় তুলে রাখবে কালকে খারাপ খেললে আবার নামাই দিবে সো এই এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি চিন্তা করি না বাট অ্যাজ এ ক্রিকেটার হিসাবে আমি এতটুকুই বলবো যে আমাদের যারা আপকামিং প্লেয়ার আসছে না এদের জন্য এই জিনিসগুলো বন্ধ করা উচিত কারণ কি জানেন মানে আমরা হয়তো দশ এগারো বছর ন্যাশনাল টিমে খেলছি আমরা অনেক কিছু বুঝছি বোঝার পরে হয়তো বা আজকে এই জায়গাতে এসে হয়তো বা কয়েকটা জেনারেশন পর হয়তো বা আজকে আমরা এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করতেছি একটা সময় কিন্তু এর এত প্রেশার ছিল না এত ট্রলও ছিল না বাট এই জিনিসগুলো এখন শুরু হয়ে গেছে বাট যারা নিউ জেনারেশন আসছে তারা কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু যদি ইম্প্যাক্ট মানে নিজের ভিতরে নিয়ে নেয় তাদের জন্য খুব বাজে হবে কারণ আমাদের আলটিমেটলি নেক্সট জেনারেশনের জন্য খারাপ একটা প্রভাব পড়বে কারণ অনেক ছেলে এটা নিয়ে হয়তো বা আপনার খেলা তার ন্যাচারাল খেলাটা খেলতে পারবে না এক্সাক্টলি 